അന്ധകാരത്തിൽ ചരിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങൾ കണ്ട വലിയ പ്രകാശമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുന്നോടിയായി വന്ന സ്നാപക യോഹൻഡാൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പാണ് തിരുവചന ഭാഗം സക്കറിയ എലിസബത്ത് ദമ്പതികൾ പ്രായമേറെ ആയവരാണ് പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ച് വചനത്തിൽ പറയുക അവർ നീതിനിഷ്ഠരും കർത്താവിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളും നിയമങ്ങളും കുറ്റമറ്റവിധം അനുസരിച്ചവരുമായിരുന്നു കുറ്റമറ്റവിധം അനുസരിക്കുന്നവർ നീതിമാന്മാരാ അബ്രാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കുറ്റമറ്റവിധം നീ ദൈവത്തിന് കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുക എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് നീതിനിഷ്ഠമായ ജീവിതം നയിച്ചിട്ടും അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സങ്കടം എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ സങ്കടത്തോടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അച്ഛ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അഭിവൃദ്ധിയില്ല ഇത്രയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഈ തിന്മയൊന്നും മാറുന്നില്ല ഇത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഈ പ്രശ്നമൊന്നും അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇനി എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ ഇനി എന്നാ ചെയ്താല ദൈവത്തെ ഒന്ന് പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പറ്റുക ദൈവം എന്താണ് പ്രസാദിക്കാത്തത് ഇത് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ സങ്കടമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ആദ്യാന്തം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നീതിനിഷ്ഠരായിരുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പോലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇതുപോലുള്ള സങ്കടത്തിൻ്റെ അനുഭവമുണ്ട് ചെറുതും വലുതുമായ പ്രതിസന്ധികൾ സങ്കടങ്ങൾ നിരാശപ്പെടലിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ അർപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു ഇവർക്ക് ഓർക്കണം സക്കറിയ പ്രായമേറെയായിട്ടും തൻ്റെ ഭാര്യ വന്തിയായിരുന്നിട്ടും യഹൂദ ചിന്താഗതിയിൽ മക്കളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദൈവം ശപിച്ച ഒരു ജീവിതമാണ് അപ്പോൾ എത്രയേറെ സങ്കടം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ദമ്പതികളുടെ അവസ്ഥയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെയും പ്രത്യാശ കൈവിടാതെ ഇന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സക്കറിയ അതുകൊണ്ടാണ് ദൂതൻ അവനോട് പറയുക നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നാളുകളായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഇപ്പോഴാ തിരിച്ചറിയേണ്ട സത്യം എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിനൊരു സമയമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതും അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പാരമ്യമാ കാരണം കർത്താവിന് വഴിയൊരുക്കാനുള്ള ഒരുവന് പിറവി നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും കാലതാമസമുണ്ട് വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ദൈവം നടത്തുന്ന ചില ക്രമീകരണങ്ങളെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനാകുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് സങ്കടം അന്തന സുഖപ്പെടുത്തുന്നിടത്ത് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ മനുഷ്യനിൽ പ്രകടമാകേണ്ടതിനാണ് തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യം മറ്റൊന്നുമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ചില പ്രവൃത്തികൾ സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ചില കാത്തിരിപ്പുണ്ട് മെച്ചത കുളക്കരയിൽ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷാവം കാത്തു കിടന്നു ഒരു രക്ഷകന്റെ വരവിനായിട്ട് വർഷങ്ങളോളം ചില കാത്തിരിപ്പുകൾ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോഴാണ് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു ആനന്ദ ഉള്ളിൽ നിറയാനായിട്ട് കാരണമാകുന്നത് ഈ ദിനത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് തിരിച്ചറിയാം എൻ്റെ സമയമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സമയം വരട്ടെ എന്ന് കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്താണ് ദൈവികാനുഗ്രഹങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഫലപ്രാപ്തിയിലേക്ക് വരിക നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ പോയതിലുള്ള സങ്കടങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളും ഉള്ളിലേറെ പേറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തിരിച്ചറിയുകയാണ് അവിടുത്തേക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു സമയമുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹം എപ്പോഴാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക അവിടുന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ പരാതിപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല അങ്ങയുടെ പദ്ധതികളോട് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ആവശ്യം ദൈവമേ ഈ ബോധ്യത്തോടെ ജീവിക്കാനും വിശ്വസിക്കാനും എനിക്ക് കൃപ തരണമേ ആമേൻ